নমস্কার সুস্মিতার গল্পের আসরে সকলকে স্বাগত গল্পের আসরে আজকের নিবেদন সায়ন্তনী পুততুণ্ড রচিত রহস্য উপন্যাস বহুরূপী আজ শোনাব উপন্যাসটির পঞ্চম তথা অন্তিম পর্ব যথারীতি প্যারাফিন টেস্টেও কিছু পাওয়া গেল না অর্ণব সিকিউরিটি চিফকে যতক্ষণে সব বুঝিয়ে সমস্ত নিরাপত্তা কর্মীদের এক জায়গায় জড়ো করল ততক্ষণে বহুরূপী অকুস্থল থেকে হাওয়া ডক্টর চ্যাটার্জি প্রত্যেকের হাতে প্যারাফিন টেস্ট করলেন কিন্তু গান পাউডারের কোনো ট্রেসই পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক এরা সবাই বোধ হয় গঙ্গা জলে হাত ধুয়ে এসেছে কিচ্ছু নেই হাতে বারুদের কোনো চিনহই নেই ঠিক আছে অর্ণব সিকিউরিটি চিফের দিকে ফিরল আপনি শিওর তো যে এখানে সবাই উপস্থিত কেউ মিসিং নেই সিকিউরিটি চিফ বিভলতা কাঠি উঠে বললেন না নাইট ডিউটির সবাই এখানেই আছে কেউ বাকি নেই ওকে ওদের এখন যেতে বলতে পারেন অধিরাজ এগিয়ে এসেছে পরে দরকার হলে আরেকবার বিরক্ত করব কিন্তু ভদ্রলোক তখনও স্তম্ভিত একই গুলির আওয়াজে ঘাবড়ে গিয়েছেন তার উপর আবার তারই অজান্তে এক অপরাধী আর সিআইডির ভেতরে ধুন্ধুমার চোর পুলিশ খেলা চলছে কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না কোনো মতে আমতামতা করে বললেন কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কি হচ্ছে মানে ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বলল সে পরে বলবো কিন্তু আর চব্বিশ ঘন্টা পরে আমি কি কিছু সাহায্য করতে পারি স্যার বুঝতেই পারছেন সিকিউরিটি যদি বদনাম হয়ে যায় চব্বিশ ঘন্টার জন্য সিকিউরিটি একটু টাইট করে দিন লাগাতার সিসিটিভি ক্যামেরা চোখ রাখুন অধিরাজ হাসল হের বেশি আপাতত আর কিছু করার নেই একরকম ব্যর্থ হয়েই ওরা তিনজন ফ্ল্যাটে ফিরে এলো অধিরাজ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অর্ণব এতক্ষণ টেনশনে জের বার হয়ে থাকার পর এখন ঝিমঝিমে অবসন্ন ভাব টের পাচ্ছিল এখন শরীর আর টানছে না গলা শুকিয়ে গিয়েছিল সে ঢক ঢক করে জলের বোতলটা প্রায় শেষই করে ফেলল তুমি বরং ঘুমিয়েই পড়ো অর্ণ অধিরাজ হেডসেটটা ফের পরে নিয়েছে কাল হাই টাইম যা করার কালকের মধ্যেই করতে হবে এডিজি সেন এখনো পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে ধৈর্য ধরে আছেন কিন্তু কাল নির্ঘাত ফোন করবেন তাকে কিছু তো বলতে হবে অনেকক্ষণ ধরেই একটা প্রশ্ন অর্ণবের মাথায় ঘাই মারছিল সে প্রশ্নটা করেই ফেলল সিকিউরিটি চিফকে সব কথা খুলে বললেন না কেন স্যার যদি আজ রাতে লোকটা সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট করে সেক্ষেত্রে উনিও আমাদের হেল্প করতে পারতেন হম অধিরাজ মাথা নাড়ল আজ দ্বিতীয়বার আসার চান্স কম মনে হয় না সেকেন্ড চান্স নেবে বুঝে গিয়েছে সাম হাও আমরা ওকে ট্র্যাক করছি আর যদি সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট নেয় সেক্ষেত্রে সিকিউরিটির ওকে থামানোর সাধ্য নেই এটা পুরোপুরি ওয়ান টু ওয়ান ফাইট তবে অর্ণব একটু থেমে বলে আপনি আবার হেডসেট পড়ছেন যে সাবধানের মার নেই অর্ণব সে মৃদু হাসল ফের যদি ভুল বসত ব্যাঘ্রমশাই ফাঁদে পা দেন সেই আশাতেই ওত পেতে থাকা ওনার হাতেও তো সময় নেই অর্ণব বুঝল বলে লাভ নেই এখন অধিরাজ সারা রাত কানে হেডসেট পরে সজাগ হয়ে বসে থাকবে শত চেষ্টাতেও তাকে বিশ্রাম নেয়ার জন্য রাজি করানো যাবে না কম দিন তো লোকটাকে দেখছে না বড্ড জেদি বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই সে বিনা বাক্য ব্যয়ে বেডরুমের দিকে চলল তার চোখ দুটো তখন বেশি ভারী হয়ে আসছে 
চোখ লজ্জা না থাকলে হয়তো এতক্ষণে অধিরাজের সামনেই বিকট বিকট হাই তুলতে শুরু করত কিন্তু বেডরুমে ঢুকতে গিয়েই থমকে গেল অর্ণব হে কি ডক্টর চ্যাটার্জিও ঘুমোতে যাননি বরং ল্যাব কোট পরে তার শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের ওপরে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছেন অমন শখের ঘুম ছেড়ে এত রাতে কি দেখছেন ভদ্রলোক সে তার দিকে এগিয়ে যায় স্যার ঘুমোবেন না অর্ণবের প্রশ্নটা যেন শুনতেই পেলেন না ডাক্তার চ্যাটার্জি বরং অন্য মনস্ক দৃষ্টিতে তাকালেন চোখ দুটো আত্মমগ্ন কয়েক সেকেন্ড আপন মনে কি যেন ভাবলেন তারপরই চোখ রেখেছেন মাইক্রোস্কোপে অর্ণব শুনল তিনি বিড়বির করে বলছেন যা সন্দেহ করছি তাকে ঠিক দেখতে হচ্ছে দেখতে হচ্ছে সে বুঝল ডক্টর চ্যাটার্জি কেউ কিছু বলে লাভ নেই উনি এখন মাইক্রোস্কোপে নাক লাগিয়ে বসে থাকবেন অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডক্টর অসীম চ্যাটার্জি কাজের বেলায় দুজনেই সমান সম্ভবত আজ রাতে কেউ ঘুমবেন না এ পরিস্থিতিতে অর্ণবী বা ঘুমোয় কি করে সে বেচারির আর ঘুমনো হলো না বসার ঘরে ফিরে এসে সোফা একটু গা এলিয়ে দিল সে তখনও অধিরাজ কানে হেডসেট লাগিয়ে বসে আছে আর আপন মনেই বলছে স্ট্রেঞ্জ আয়নাটাকে তো সরানো গেল না তবে আয়নার পেছনে সত্যি কি কিছু আছে যদি না থাকে তবে নৌ বডি কি ভুল করলো এত বড় ভুল হুম কিছু একটা আছে কিছু তো আছেই সময় বড্ড কম পরশু শুনানি এদিকে এসে আপন মনে বকে চলেছে অন্যদিকে ডক্টর চ্যাটার্জিও বিড়বির করছেন দুটো মানুষের বকবকানির ঠেলায় ঘুম আর আসে না কিন্তু তার মধ্যেই কখন যেন অজান্তেই চোখ দুটো লেগে এসেছিল অর্ণবের ছোট্ট করে একটা স্বপ্নও দেখে ফেলল দেখল নোবডি একটা বিরাট অজগরের খোলস পরে তেরে আসছে ডক্টর চ্যাটার্জিকে সে গিলে ফেলেছে ডক্টর চ্যাটার্জি তার পেটের ভেতরে বসে মহানন্দে বার্নারে জল গরম করছেন এবং বলছেন তোমার তো দেখি আমার সার রোগ আছে অজগর রূপে নোবডি ভেউ করে কাঁদছে আর স্যার টিস্যু পেপার এগিয়ে দিয়ে বলছেন কেঁদো না তুমি কোথায় থাকো রানীগঞ্জে এই পর্যন্ত এসেই একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বেচারার ঘুমটা ভেঙে গেল ধর্মর করে উঠে দেখল অধিরাজ উত্তেজিত ভাবে তাকে ধাক্কা মারছে সে প্রাথমিক বিষয়টা কাটিয়ে উঠে ঘুম জড়ানো গলায় বলে কি হল ফের নোবডি না অধিরাজ উত্তেজিত সোনালির কথাটা তোমার মনে আছে সন্দীপনরা আগে কোথায় থাকতেন রানীগঞ্জে না পলিয়ারিতে যাতায়াত ছিল না ভদ্রলোকের হ্যাঁ স্যার অধিরাজ অবিকল আর কি মেডিসিন মতো লাফিয়ে উঠল ইউরেকা ইউরেকা পেয়েছি আমি একটা আস্ত রাম ছাগল অর্ণব আর চোখে ঘড়ির দিকে তাকায় এখন প্রায় চারটে বাঁচতে যায় সারা রাত জেগে কি আবিষ্কার করলেন ভদ্রলোক এতদিনে নিজের বংশকে চিনতে পারলে ডক্টর চ্যাটার্জিও চলে এসেছেন এ ঘরে তাও ভালো কিন্তু হঠাৎ এই ভোর রাতে নৃত্য করার কারণ কারণ আমি সত্যি একটা রাম ছাগল অধিরাজ হাসতে হাসতে বলে সন্দীপন মিত্রকে নোবেল প্রাইজ দেয়া উচিত কি মাথাটাই না খেলিয়েছেন ভদ্রলোক প্রায় বাঁদর বানিয়ে ছেড়েছেন তার মানে তুমি জানতে পেরেছ যে প্রমাণটা কোথায় আছে নিঃসন্দেহে কোথায় ডার্করুমের ছ নম্বর আয়নার পেছনে বোঝো ডক্টর চ্যাটার্জি অদ্ভুত মুখভঙ্গি করেছেন 
সে তো আমরা সকলেই জানি এতে এত লাফানোর কি হলো অধিরাজ মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে তাই তো লাফানোর কিছুই নেই আপনি কিছু পেলেন পেয়েছি বইকি তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন তোমাকে নো বডি কামড়ে দিয়েছিল মনে পড়ছে হ্যাঁ কামড়ানোর সময় তোমার হাতে ওর থুতু বা স্যালাইভা লেগে গিয়েছিল আমি তুলো দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম তারপর ভাবলাম তুলোটা পরীক্ষা করে দেখি যদি স্যালাইভার সঙ্গে একটা দুটো সেলও চলে আসে কিন্তু আশ্চর্য যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি ডক্টর চ্যাটার্জি বেশ উত্তেজিত ওর স্যালাইভা বা লালায় দুটো ব্যাকটেরিয়ার খুব জোরালো উপস্থিতি প্রথমটা হল অ্যানারোবিক স্পেসিজের ট্রোপোনিমা ডেন্টিকোলা আর একটা মাইক্রো অ্যারোফিল ব্যাকটেরিয়া ক্যাম্পলাইও ব্যাক্টার রেকটাস বাপরে অধিরাজ শ্বাস ফেলে বলে দাঁত ভেঙে গেল যে এত বড় ব্যাকটেরিয়ার নামের পেছনে আসল কথাটা কি দাঁত তো ভাঙবেই আসল ব্যাপার হলো লোকটার ক্রনিক পাইরিয়া আছে যাকে বলে ক্রনিক পেরিওডনটাইটিস পাইরিয়া সে অবাক হয়ে তাকায় এতক্ষণ তো ভাবছিলাম লোকটা নির্ঘাত ডেন্টিস্ট কিন্তু পাইরিয়া থাকার মানে তো ঠিক তাই যা তুমি ভাবছো ডক্টর চ্যাটার্জি একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসলেন কাজটা সহজ হলো কি না অর্ণ ভা করে দুজনের কথা শুনে যাচ্ছে দুজনে কি অন্য ভাষায় কথা বলছেন নয়তো একটা কথাও তার মাথায় ঢুকছে না কেন অধিরাজ সস্নেহে তার দিকে তাকিয়েছে এবার ঘুমোতে যাও অর্ণ ডক্টর চ্যাটার্জি আপনি রেস্ট নিন প্রচুর ব্যাক আপ দিয়েছেন থ্যাংকস এনি টাইম হোমস হাসতে হাসতে বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি অর্ণব এগোতে গিয়ে থমকে গেল সে দেখল অধিরাজ ল্যাপটপে ফের চোখ রেখেছে আপনি আসবেন না আর পাঁচ মিনিট সে হাসল চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ আছে ঠিকই কিন্তু হাসিটা একদম সকালের হাওয়ার মতো তাজা আমি একটু আর জিবি সম্পর্কে ইনফরমেশন নিয়ে নি আর জিবি সে অবাক রয়্যাল গ্রিন বে প্যাকার্স না রয়্যাল গ্রিন ব্যাংক অধিরাজ হেসে উঠল তোমার মাথাটা গিয়েছে ওয়ার্সন যাও ঘুমিয়ে নাও কাল সন্দীপনের মিস্ত্রি সলভ করতে হবে না আর চব্বিশ ঘন্টাও নেই যে পরদিন ঘুম ভাঙল ঠিক সকাল আটটায় এমনিতেই সারা রাত ঠিক মতো ঘুম হয়নি চাপা উত্তেজনা ছিলই না জানি এরপর কি হতে চলেছে এ যেন গুপ্তধনের খোঁজ চলছে দুই পক্ষই প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে একটা প্রমাণ খুঁজে বের করার জন্য শক্তিতে বুদ্ধিতে কেউই কম যায় না তবে শেষ হাসিটা কে হাসবে কি হবে ডাক্তার সিংহর কেসের শাস্তি না বেকসুর খালাস অর্ণবের বুকের ভেতরে যেন মস্ত একটা টারবাইন চলছে অলস চোখে পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল ডক্টর চ্যাটার্জি তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তার নাসিকা গর্জনে গোটা ফ্ল্যাটই কাঁপছে তার পেছনে বসার ঘর থেকে একটা মিষ্টি গলাস্বর ভেসে আসছে একটা বাচ্চার কণ্ঠস্বর সঙ্গে কে যেন বেশুরো গলায় চিৎকার করে গান গাইছে আ দেখ রে নয়ন মেলে সে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বসার ঘরে চলে এসেছে বসার ঘরের দৃশ্য দেখে তার প্রায় চক্ষু চরক গাছ অধিরাজের পিঠে মহা আরামে বসে আছে কি কি মহানন্দে সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে ঘোরা ঘোরা খেলছে আর অধিরাজ চিৎকার করে গান গাইছে দেখ রে নয়ন মেলে জগতের বাহার খিলখিল করে হেসে উঠছে কি কি অর্ণব দৃশ্যটা দেখে কি বলবে বুঝতে পারছিল না তাকে দেখেই কিকিকে পিঠ থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে অধিরাজ 
লাজুক হেসে বলল কি কি কে সিস্টার রিটা জোর করে দুধ খাওয়াতে চাইছিলেন সেই জন্যই উনি পালিয়ে এসেছেন ভূতের রাজার খোঁজ করছিলেন কিন্তু ভূতের রাজা নাক ডাকাচ্ছেন অগত্যা আমি গুপি সেজে বসে আছি বলতে বলতেই হেসে ফেলেছে অফকোর্স ভূতের রাজার বর পাওয়ার আগের গুপি কেন দুধ খেতে ভালো লাগে না কি বাবু অর্ণব সহাসে প্রশ্ন করে কি কি গাল ফুলিয়েছেন না দুধ পচা বিচ্ছিলি কেন শোনা দুধ খেতে হয় সে গম্ভীর হয়ে বলে দুধ না খেলে স্ট্রং হবে কি করে আমি বড় হয়ে লোকের দাঁত তুলব ধরে ধরে টেনে তুলব কি কি ভয় জিজ্ঞাসা করে সেজন্য স্ট্রং হতে হয় নিশ্চয় অধীরা জানালো স্ট্রং না হলে দাঁত তুলবে কি করে দাঁত তুলতে হলে আগে স্ট্রং হতে হবে আর স্ট্রং হলে দুধ খেতে হবে কিন্তু আমি তো দাদার দাঁত তুলে দিই দাদার দাঁত নড়ে তো আমি টেনে তুলে দিই কি কি হাত বাড়িয়েছে তোমার দাঁত তুলে দেব সর্বনাশ অধিরাজ ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করেছে এ ছেলে বড় হলে এ বাংলায় কারোর দাঁত আস্ত থাকবে না অর্ণ তাড়াতাড়ি ওকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাই নয়তো বত্রিশ পাটির ওপর ফাঁড়া আছে তুমি ফ্রেশ হয়ে না অর্ণব অর্ণব হেসে ফেলল এত চাপের মধ্যেও ছোট্ট বাচ্চাটা যেন এক রাস আরাম দিয়ে গেল ওর পবিত্র মুখটা দেখে সকালটাই সুন্দর হয়ে গিয়েছে সে আপন মনে ফিক করে হেসে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল দাঁত ব্রাশ করতে করতেই শুনতে পেল দরজার আওয়াজ অর্থাৎ অধিরাজ কিকিকে ফেরত দিয়ে চলে এসেছে অজান্তেই কান খাড়া হয়ে গেল অধিরাজ কারোর সঙ্গে ফোনে কথা বলছে তবে কলের জলের আওয়াজে কথাগুলো ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে না সে কলটা বন্ধ করে দেয় কৌতূহলী হয়ে ওয়াশরুমের দরজায় কান পাতে কথাগুলো একদম স্পষ্ট অধিরাজ তখন বলছে হ্যাঁ স্যার একদম ফোর্স নিয়ে চলে আসুন আশা করছি এক ঢিলেই দুই পাখি মরবে শোনালে এই জাস্ট ফিলেন একটু বেরিয়েছিলেন আমি বলেছিলাম হ্যাঁ স্যার পুরোপুরি সতর্ক থাকছি কিন্তু ব্যাক আপ যেন ঠিক সময়ে পাই হার্ডলি আর দশ মিনিট তার বেশি সময় নেই ওকে স্যার ওকে স্যার মানে এডিজি শিশি সেন তাকে ফুল ফোর্স নিয়ে আসতে বলা হচ্ছে তার মানে কেস সল্ট কিন্তু অর্ণব তো যে অন্ধকারে ছিল এখনো সেই অন্ধকারে কোনো মতে দাঁত মেজে শেফ করে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলো সে ততক্ষণে অধিরাজ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জিকে ঘুম থেকে তুলেছে ভদ্রলোক একেবারে ফাঁসির আসামির মতো মুখ লম্বাটে করে বিছানায় বসেছিলেন শত ধাক্কা ধাক্কিতেও উঠছেন না নাকি সুরে শুধু বলে চলেছেন আর পাঁচ মিনিট আর এক মিনিটও নয় অধিরাজ ধমক দেয় ওঠুন বলছি ফ্রেশ হয়ে নিন আর দশ মিনিটের মধ্যেই মিসেস মিত্রর বাড়িতে ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন আছে যাবেন না আর পাঁচ মিনিট বলে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ফের লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন আর একটু ঘুমিয়ে নি ওকে ফাইন অধিরাজ তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে অর্ণব গেট রেডি একটু আগেই দেখে এলাম আমাদের অনারে মিসেস মিত্র কড়াই সুঁটির কচুরি ভাজছেন সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস ছোলার ডাল আর হাল উদ্যম তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও নয় তো উনি দুঃখ পাবেন একেই ডাক্তার চ্যাটার্জি খাবেন না বলেছেন ওর ভাগের খাবারটাও তো আমাদেরই খেতে হবে ডক্টর চ্যাটার্জি লাফ মেরে উঠে বসেছেন আমি কখন বললাম যে খাবো না আশ্চর্য 
তুমি কি আমার না জ্বালিয়ে থাকতে পারো না বলতে বলতে আপন মনে বক বক করতে করতে টয়লেটের দিকে রাজধানী এক্সপ্রেস এর মতো দুরন্ত গতিতে ধাবিত হলেন অধিরাজ হাসতে হাসতেই মাথা নাড়ছে ভদ্রলোক কিছুতেই পাল্টালেন না বাইরে থেকে তাকে যতটাই বদমেজাজি খিটকেলু লাগুক না কেন আসলে ভেতরটা একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো সরল কোনো ঘোর প্যাঁচ বোঝেন না ভালো থাকলে গঙ্গা জল খেপে গেলে দাবানল অর্ণব উৎসুক দৃষ্টিতে অধিরাজকে দেখছে তার মুখ অদ্ভুত প্রশান্ত চিন্তার কোনো ছাপ নেই কাল রাতেও যে কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ প্রকট ছিল আজ সেখানে একটা রেখাও নেই স্যার সে আমতামতা করে বলল আপনি কি এডিজি স্যারকে ফোর্স নিয়ে আসতে বললেন হ্যাঁ অর্ণব অধিরাজ আগ্নেয়াস্ত্রটাকে কোমরের বেল্টে গুঁজে নেয় আজই আমাদের অপারেশন বৌরূপী শেষ শেষ সে অবাক কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝলাম না অধিরাজ ঘড়ি দেখল আর কয়েক মিনিটের ব্যাপার একটু বাদেই সব জানতে পারবে ধৈর্য ধরো ডক্টর চ্যাটার্জি নেমন্তন্নের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে বিশেষ করে কড়াই সুঁটির কচুরির ব্যাপারে তার কিঞ্চিত দুর্বলতাও আছে তাই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তারাটা তারই সবচেয়ে বেশি টয়লেট থেকে বেরিয়েই তারা দিতে শুরু করেছেন কি হলো চলো চলো অধিরাজ তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াচ্ছে একবার সহাস্য দৃষ্টিতে ডক্টর চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে ফের চুল আচড়ানোয় মন দিল তুমি তো সারাদিন ধরে চুল আচড়াবে ঘ্যান ঘ্যান করে অভিযোগ জানালেন ভদ্রল আমার যে খিদে পেয়ে গেছে সে মুচকি হাসল আপনি কি করে জানবেন ডক যে চুল থাকার কত কষ্ট তেল দাও রে শ্যাম্পু করো রে আঁচড়াও রে না আমি জানি না তিনি গজ গজ করলেন একেবারে টাকলু হয়ে জন্মেছিলাম কি না ওহে ছোকরা তোমার বয়সে আমারও এমন কেয়ারি করা চুল ছিল অধিরাজ কথা না বাড়িয়ে চিরুনিটা সশব্দে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রেখে বলল চলুন তবে ফরেন্সিক কিট বাক্সটা নিয়ে চলুন ফরেন্সিক কিট বক্স ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন কচুরি খাওয়ার সঙ্গে ফরেন্সিকের কি সম্পর্ক আপাত দৃষ্টিতে কোনো সম্পর্ক নেই সে গম্ভীর মুখে বলে কিন্তু দরকার পড়তেই পারে একটা পটলায় করে নিয়ে নিন ওকে তিনি কথা বাড়ালেন না সোনালীদের ফ্ল্যাট তখন সরগরম সিস্টার রিটা কিকির পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন সানি এখনো ছবি আঁকছে হরিদাস রান্নাঘরে ব্যস্ত কচুরির গন্ধে ঘর ম ম করছে অধিরাজদের দেখতে পেয়েই সোনালি কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে হাসি মুখে এগিয়ে এলেন আপনারা একদম ঠিক সময় এসেছেন তিনি অধিরাজের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন ডাক্তার জগন্নাথকেও আসতে বলেছি উনি এখনো আসেননি কে বলল আসেননি দরজার কাছ থেকে ডাক্তার জগন্নাথের ঘেঁস ঘেঁসে ভাঙা গলা ভেসে এলো শয়তানের নাম নিলে শয়তান হাজির হয়ে যায় এই প্রভাবটা শোনেননি অধিরাজ ডাক্তার জগন্নাথের দিকে তাকায় দরজার পাল্লায় ভর দিয়ে ভারী ছেলে মানুষই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক সোনালি তার দিকে এগিয়ে গেলেন আসুন আসুন দরজায় দাঁড়িয়ে কেন আসতে আজ্ঞা হোক বসতে আজ্ঞা হোক বেশ কোন রকম ভনিতা না করেই ভদ্রলোক ভেতরে চলে এলেন সোফায় গা ডুবিয়ে বসে বললেন আজকে যে কচুরি দেখছি কি ব্যাপার কোন অকেশন সোনালি কিছু বলার আগেই অধিরাজ মুখ খুলল আসলে আমি সদ্য সদ্যই ম্যাজিক শিখেছি কি কি সানি আর সবাইকে ম্যাজিকটা শেখাবো ভেবেছি সেই আনন্দে এই ট্রিট ম্যাজিক ডক্টর জগন্নাথ সোজা হয়ে বসেছেন 
আপনি ম্যাজিশিয়ান নাকি খানিকটা তাই বটে অধিরাজ উঠে দাঁড়ায় খাওয়া দাওয়ার আগে ম্যাজিকটাই না হয় দেখিয়ে দি মিসেস মিত্র আপনার আপত্তি নেই তো এতক্ষণে সোনালির মুখে সামান্য নার্ভাসনেসের ছাপ পড়ল কিন্তু কোনো মতে সামলে নিলেন অপ্রস্তুত হেসে বললেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাহলে চলুন ডাকরুমে ম্যাজিকটা ওখানেই দেখানো সম্ভব অধিরাজ সোনালির দিকে ঘাড় ঘুরিয়েছে সিস্টার রিটাকেও বলুন সন্দীপনকে নিয়ে আসতে কারণ এই ম্যাজিকটার আসল স্রষ্টা উনি ডাক্তার জগন্নাথ হাঁ করে কথাবার্তা শুনছেন তার হাবে ভাবে স্পষ্ট যে কিছুই বুঝতে পারছেন না সোনালির কপাল বেয়ে ঘামের রেখা তিনি একটু হাসির চেষ্টা করে বললেন নিশ্চয়ই সিস্টার রিটাকে এখনই বলে দিচ্ছি কিন্তু ম্যাজিক দেখাতে কতক্ষণ লাগবে বেশিক্ষণ নয় ওরে বাবা উ কথাটা শেষ করতে না করতেই কি কি এসে পড়েছে অধিরাজের ঘাড়ে তার পেছন পেছন সিস্টার রিটা ভদ্রমহিলা বুঝতে না পেরে অধিরাজের পা মারিয়ে দিয়েছেন এবার তার কাতরক্তিতে সচকিত হয়ে বললেন সরি এক্সট্রিমলি সরি লেগেছে ডক্টর চ্যাটার্জি গজগজ করে অর্ণবকে বললেন না লাগেনি জুতোর হিলটা দেখেছ হিল তো নয় যেন মনুমেন্ট অমন একখানা রণপা পরে ঘুরে বেড়াতে হবে এমন মাথার দ্বীপে কে দিয়েছিল ওকে রাজার পাটা বোধ হয় গেল অধিরাজের যথেষ্টই লেগেছিল কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ভদ্রমহিলাকে তো দায়ী করা যায় না সে হেসে বলল না ঠিক আছে সিস্টার রিটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন সোনালি তাকে ইশারায় এক পাশে ডেকে নিলেন দুজনের মধ্যে কি কথা হলো কে জানে কিন্তু সিস্টার রিটার মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল সোনালি রুমাল দিয়ে বারবার ঘাম মুছছেন এখন এমন কিছু গরম পড়েনি তা সত্ত্বেও তিনি ক্রমাগত ঘামছেন আসুন ডাক্তার জগন্নাথ অধিরাজ ডাক্তার জগন্নাথের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ডাকরুমে যাওয়া যাক ম্যাজিক ওখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ডাক্তার জগন্নাথ বোধ হয় বিরক্ত হয়েছেন তবু ভদ্রতা রক্ষার্থে উঠে দাঁড়ালেন চলুন সবাই মিলে ফের যাওয়া হলো সন্দীপনের ডাকরুমে অর্ণব আবার যথারীতি এক গাদা সুইচের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে অনেক কষ্টে আলো জ্বালাতে পারল ঘরে জ্বলে উঠল সবুজ আলো দর্শকদের মধ্যে ডাক্তার জগন্নাথ সোনালি কিকি সানি সিস্টার রিটা এবং হুইল চেয়ারে আসিন সন্দীপন মিত্র সকলেই আছেন এমনকি গদাইও সবাইকে এখানে আসতে দেখে কৌতূহল বসত গুটিগুটি হাজির হয়েছে সে সানির পেছনে বসে লেজ নাড়ছে দর্শক মণ্ডলী অধীর প্রতীক্ষায় এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে অন্যদিকে অধিরাজ অর্ণব ও ডক্টর চ্যাটার্জি দর্শকদের আরো কিছুক্ষণ ধাঁধায় রেখে শেষ পর্যন্ত মুখ খুললো অধিরাজ আস্তে আস্তে বলল এই ম্যাজিকের একটা প্রেক্ষাপট আছে এবং সেই প্রেক্ষাপটের মূল নায়ক এই দুঃসাহসী মানুষটি সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সন্দীপন মিত্রের দিকে তাকায় অসম্ভব সাহসী মানুষ উনি এবং একজন আদর্শ নাগরিকের সমস্ত দায়িত্বই নির্ভিকভাবে পালন করেছেন ওর মতো সবাই যদি চরম দুঃসাহসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে তবে পৃথিবীটাই হয়তো পাপমুক্ত হয়ে যাবে অনেক সুন্দর হয়ে যাবে বিশ্ব ওর কীর্তিকলাপ আপনারা হয়তো পুরোটাই জানেন কিভাবে মিস্টার মিত্র নিজের প্রাণ বাজি রেখে কিডনি পাচার চক্রের রহস্য ফাঁস করলেন তা কারোর অজানা নেই তার চরম খেসারত দিতে হয়েছে ওকে অধিরাজ একটু হাসল কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ হাসিটা হাসলেন উনি দুষ্কৃতিরা ওকে নিষ্ক্রিয় করতে পেরেছে কিন্তু ওর তোলা ছবি যেগুলো মারাত্মক প্রমাণ সেগুলো অনেক চেষ্টা করেও পায়নি 
এর জন্য দায়ী এই মানুষটি উনি জানতেন ওর ওপরে কোপ পড়তে পারে তাই তার ডিজিটাল ক্যামেরার সিএফ কার্ডটা এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন যে ডাক্তার সিংহর পক্ষে সেগুলো খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো এবং আমি আপনাদের জানাতে চাই যে সেই অমোক প্রমাণ এ ঘরেই আছে যেগুলো একবার আদালতে পেশ করা হলে ডক্টর সিংহ শাস্তি ভগবানও আর ঠেকাতে পারবেন না এ ঘরে সোনালী ফের রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন কোথায় এ ঘরে তো কিছুই নেই আপাত দৃষ্টিতে কিছুই নেই কিন্তু এই নেই এর মধ্যে আসল জিনিসটা লুকিয়ে আছে অধিরাজ মুচকি হাসলো এমন মাথা খাটিয়েছেন উনি যে ডার্ক রুমের আসল রহস্যটা বুঝতে আমি রীতিমতো হিমশিম খেয়েছি আর একজন তো বুঝতেই পারেনি তার কথায় পরে আসছি তার আগে প্রমাণের কথায় আসি সন্দীপন বেশ কয়েকটা ব্ল্যাঙ্ক ইমেল একটা অদ্ভুত ইমেল আইডিতে পাঠিয়েছিলেন ওই আইডিটা আসলে এক্সিস্টই করে না তাই একটাও ইমেল ওই ঠিকানায় পৌঁছয়নি তার মানে ইমেল গুরুত্বপূর্ণ নয় গুরুত্বপূর্ণ ওই আইডির নামটা অন্ধকারের উৎস হতে ওই নামের মধ্যেই প্রথম ক্লুটা লুকিয়ে রয়েছে অন্ধকারের উৎস এক্ষেত্রে কি হতে পারে অফকোর্স ডার্ক রুম সে ডার্ক রুমের ছ নম্বর আয়নাটা দেখায় আর প্রমাণটা রয়েছে ওই আয়নার পেছনে ডার্ক রুমে এতগুলো আয়না দেখেই প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল তারপর সব কটা আয়না ঠুকে ঠুকে দেখলাম বাকি আয়নাগুলো সলিড দেয়ালের ওপরে বসানো কিন্তু এই আয়নাটার পেছনটা ফাঁপা আয়নার পেছনে ডাক্তার জগন্নাথ এগিয়ে এলেন তবে আর দেরি কেন আয়নাটা সরিয়ে প্রমাণ বের করে আনুন হত সহজ নয় ডক্টর জগন্নাথ আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি আয়নাটাকে গায়ের জোরে সরানো যায় না একদম স্টিফ তবে ডক্টর জগন্নাথ অবাক ওটাকে খোলার একটাই উপায় আছে সে বলল ওই আইডিটা একটা লাইনের অংশ মাত্র পুরো লাইনটা হল অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো সেই তো তোমার আলো এখানেও আলো আছে কারিগরিটা ওই আলোরই মানে এবার মুখ খুললেন ডক্টর চ্যাটার্জি আলোর আবার কারিগরি কি লেজার শো অধিরাজ এবার জোরে হেসে উঠল প্রায় তাই সোনালী একবার কথায় কথায় বলেছিলেন এর আগে ওরা রানীগঞ্জে থাকতেন সন্দীপনের কোলফিল্ডে যাতায়াত ছিল কোলফিল্ডে এক জাতীয় সেন্সর ডোর ব্যবহার করা হয় ডে লাইট সেন্সর খনিতে যারা কাজ করে তাদের সুরক্ষার জন্য এ ধরনের দরজা বানানো হয়েছে যখনই অন্ধকার খনির মধ্যে কোনো কারণে আগুন লেগে যায় তখনই এই ডে লাইট সেন্সার সেটা বুঝতে পেরে যায় এবং তৎক্ষণাৎ খনির মুখের দরজাগুলো আপনা থেকেই খুলে যায় যাতে কর্মীরা সহজেই খনি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ঠিক এই টেকনিকটা ব্যবহার করেছেন সন্দীপন ওই আয়নাটাকে শত টানাটানিতেও খোলা যাবে না কিন্তু যে মুহূর্তে এই ঘরে ডে লাইট এসে পড়বে ঠিক তখনই খনির অটোমেটিক দরজার মতো ওই আয়নাটাও সরে যাবে সে কি সোনালী অবাক কিন্তু এ ঘরে দিনের আলো আসবে কি করে দিনের আলো আসার কোনো রাস্তাই তো নেই একটা রাস্তা আছে আর সেটা সন্দীপন ছাড়াও আরেকজন জানেন কিন্তু তিনি জানেন না যে টেকনিকটা তার জানা অধিরাজ ডাকল সানি সানি একটু অবাক হয়েই এগিয়ে যায় বাচ্চা ছেলেটা বুঝতে পারছে না এর মধ্যে তার ভূমিকা কি বাবা 
তুমি একটু সবাইকে বলে দাও তো যে কেন তুমি লাল সবুজ আর নীল রং মিশিয়ে সূর্য আঁকার চেষ্টা করেছিলে আর বারবার বলছিলে হচ্ছে না কেন বলছিলে বলো তো সানি এবার একটু আশ্বস্ত হয় মাথা চুলকে বলল বাবা আমাকে বলেছিল লাল সবুজ আর নীল রং মিশিয়ে দিলে নাকি ডে লাইট তৈরি হয় বাট হি ওয়াজ রং আমি তিনটে রং মিলিয়েই দেখেছি ওয়াটার কালার বা প্যাস্টেল কোনো কালারেই ওটা হয় না বরং লাল সবুজ নীল রং একসঙ্গে মেশালে ডার্ক কালার হয়ে যায় রাইট তুমি যা বলছো সেটা ঠিকই প্যাস্টেল কালার বা ওয়াটার কালারে রং তিনটে মেশালে ডে লাইটের রং আসে না বরং ডার্ক হয়ে যায় কিন্তু তোমার বাবাও যেটা বলেছেন সেটাও ঠিক ওটাকে বলে আর জিবি টেকনিক আর জিবির ফুল ফর্ম রয়্যাল গ্রিন ব্যাংক নয় একদম সোজা ভাষায় রেড গ্রিন ব্লু যে তিনটে রংকে ছবি আঁকার সময় একসঙ্গে মেলালে কালো হয়ে যায় ঠিক সেই তিনটি রঙের রশ্মিকেই একসঙ্গে ফেললে একদম ডে লাইটের আলো তৈরি হয় মিসেস মিত্র তিনটে লাইট স্ট্যান্ডকেই একসঙ্গে জেলে দিন তো এর পরের মুহূর্তটাকে ম্যাজিকের মতো মনে হলো অর্ণবের সোনালী যে মুহূর্তে তিনটে আলো জ্বাললেন তিনটে তিন রকমের আলোক রশ্মি একসঙ্গে মিলেমিশে উজ্জ্বল সাদা আলো হয়ে গেল এবং সেই সাদা আলো গিয়ে পড়ল প্রথম আয়নাটায় সেখান থেকে আলোটা প্রতিফলিত হয়ে দ্বিতীয় আয়নায় সেখান থেকে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়নায় অর্ণবের চোখ ঝলসে গেল চোখে যেন ধাঁধা লেগে গিয়েছে এ কি মুহূর্তের ভগ্নাংশে সটা সট করে ছটা আয়না থাক্কা খেতে খেতে আলোটা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার ডার্ক রুম ভরে গেল সাদা আলোয় সঙ্গে সঙ্গেই অবিকল দরজার মতো বা শাটারের মতো শট করে সরে গেল ছ নম্বর আয়নাটা তার পেছনে চতুষ্কোণ গর্ত গর্তের মধ্যে একটা কম্পিউটারাইজ লকার এজিপশিয়ান মিরর টিক অধিরাজ বলল প্রাচীন মিশরে পিরামিডের তলায় অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করার জন্য এই টেকনিক ব্যবহার করা হতো অনেকগুলো আয়না মুখোমুখি বসাত মিশরীয়রা তার মধ্যে একটা আয়নায় সূর্যালোক এসে পড়লে সেই আলো এক আয়না থেকে আরেক আয়নায় প্রতিফলিত হতে হতে গোটা অন্ধকার ঘরটাকে আলোয় ভরিয়ে দিত এখানেও সন্দীপন সেই টেকনিকটাই ব্যবহার করেছেন আর ওই দেখুন লাইট সেন্সার সবাই অবাক হয়ে দেখল যেটাকে এতদিন সুইচ বোর্ড বলে ভাবা হয়েছে সেটা তিনটে সুইচ ছাড়া বাকি সুইচ গুলো দপ দপ করে লাল আলো ব্লিং করছে এ ঘরে তিনটে আলো আছে সেজন্য তিনটে সুইচ দরকার কিন্তু সুইচ বোর্ডে অসংখ্য সুইচ আমার ওই অপ্রয়োজনীয় সুইচের ওপরে সন্দেহ ছিল কাল লাইট সেন্সরের ফান্ডা পড়ার পর বুঝতে পারলাম যে ভদ্রলোক কি ভয়ঙ্কর মাথা খাটিয়েছেন ওই বোর্ডে তিনটের বেশি সুইচ নেই বাকিটা লাইট সেন্সার সার্কিট কিন্তু অবিকল সুইচের মতো করে তৈরি করে রং করে দিয়েছেন সন্দীপন হোয়াট আ ব্রেন সোনালী স্তম্ভিতের মতো গোটা ব্যাপারটা দেখছেন তার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এই নিরীহ ডার্ক রুমের মধ্যে এত রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে পুলিশ এসে গোটা ফ্ল্যাট তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন কিছু পেল না তখন ভীষণ আফসোস হয়েছিল তার সন্দীপন প্রাণে ঝুঁকি নিয়ে এত কষ্ট করে যে প্রমাণ জোগাড় করেছিলেন দুঃসাহসী মানুষটার সে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো ভেবে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন এখন দেখছেন কিছুই হারায়নি সবই রয়েছে শুধু তার সন্ধান কেউ জানত না কম্পিউটারাইজ লকারের সামনে এগিয়ে গেল অর্ণব লকারের নীল পর্দায় ভেসে উঠেছে স্বাগত সম্ভাষণ ওয়েলকাম সন্দীপন মিত্র প্লিজ এন্টার সিক্সটিন ডিজিট পাসওয়ার্ড টু ওপেন ইউর সেফ সর্বনাশ এ যে পাসওয়ার্ড চাইছে এ গল্পে কি টুইস্টের শেষ নেই 
সন্দীপন একের পর এক গেরো বাঁধিয়ে বসে আছেন এখন পাসওয়ার্ড কোথা থেকে পাওয়া যাবে স্যার সে অধিরাজের দিকে তাকায় পাসওয়ার্ড দেখেছি অধিরাজ সোনালির দিকে তাকায় আপনার কোন ধারণা আছে যে পাসওয়ার্ড কি হতে পারে সোনালি মাথা নাড়লেন তিনি এখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি ষোলো ডিজিটের পাসওয়ার্ড সে একটু ভাবল লকারের পাশে একটা ছোট্ট কিবোর্ড তার মানে অসংখ্য পাসওয়ার্ড হতে পারে কোন শব্দ হতে পারে কিংবা কোন ফ্রেজ সবকিছুই সম্ভব এগেন সারপ্রাইজ আমি একটু আগেই প্রার্থনা করছিলাম নো মোর সারপ্রাইজেস কিন্তু ফের অধিরাজ অসহায়ের মতো ডক্টর চ্যাটার্জির দিকে তাকায় ডক প্লিজ হেল্প ফরেন্সিক কিট বের করে ফেলুন দেখুন কোন কোন অক্ষরের ওপরে ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে তারপর চেষ্টা করা যাবে সবাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গোটা ব্যাপারটা দেখছে ডক্টর চ্যাটার্জি ফিঙ্গার প্রিন্ট পাউডার নিয়ে এগিয়ে এলেন সাবধানে ব্রাশে করে ফিঙ্গার প্রিন্ট পাউডার নিয়ে কি বোর্ডের ওপর বোলাচ্ছেন সবার চোখ তার দিকেই নিবদ্ধ যেন কোনো টান টান থ্রিলারের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে নাটক এখন পঞ্চম পর্বে ডক্টর চ্যাটার্জির অবশ্য সেদিকে খেয়ালি নেই তিনি এখন আতস কাঁচে চোখ রেখে ফিঙ্গার প্রিন্ট খুঁজছেন আছে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ মনোযোগ দিয়ে কিবোর্ডটা দেখতে দেখতে বললেন এর পাসওয়ার্ড কোনো নম্বর নয় কোনো ওয়ার্ড লেটার গুলো লিখে নাও বলুন অর্ণব একখানা পেন বের করেছে সি ডি জে কে এল ও পি আর তিনি তাকালেন লিখেছ হ্যাঁ অর্ণব অক্ষরগুলো পড়ে শোনায় সি ডি জে কে এল ও পি আর হ্যাঁ এই লেটারগুলোর ওপরেই ফিঙ্গার প্রিন্ট রয়েছে তিনি টাক চুলকে বললেন কিন্তু এই অক্ষরগুলো দিয়ে কি কোনো শব্দ হয় একমাত্র ও ছাড়া আর কোনো ভাবেল নেই তাই তো অধিরাজ অর্ণবের দিকে তাকায় র্যান্ডামলি একবার ট্রাই করো তো পরপর শব্দগুলো টাইপ করে দেখো কি বলে ওকে প্রথমবার চেষ্টা করলো অর্ণব কিন্তু মনিটরে ভেসে উঠল পাসওয়ার্ড ডিনায়েড পেছন থেকে ডক্টর জগন্নাথ বললেন ষোলোটা ডিজিট হবে তো এই কটা লেটার দিয়ে কি কোনো ষোলো ডিজিট হয় নিশ্চয়ই একটা লেটার একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে ডক্টর চ্যাটার্জি প্রশংসা মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন ইনফ্যাক্ট আমিও কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম ও লেটারটা একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে এল এর ওপরেও প্রচুর ফিঙ্গার প্রিন্ট মানে ওই অক্ষর দুটোই বারবার ইউজ হয়েছে ইনফ্যাক্ট সব কটা লেটারই একাধিকবার ব্যবহৃত হতে পারে থ্যাংস এই তথ্যটা কখন দিতেন অধিরাজ তার দিকে কটমট করে তাকিয়েছে ইন্টারভেলের পর ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখ করেছেন অর্ণব ক্রমাগত কনফিউজড হচ্ছে কতগুলো ওয়ার্ড একাধিকবার এসেছে সে আমতামতা করে বলে স্যার এই লকটা কিন্তু তিনবারই চান্স দেবে তিনবারেও যদি পাসওয়ার্ড ঠিক না হয় একদম লকড হয়ে যাবে খোলাই যাবে না কি করব আরেকবার ট্রাই করুন ডক্টর জগন্নাথ বললেন দরকার পড়লে সব কটা লেটারই দুবার করে লিখুন সি ডি জে কে এল ও পি আর মোট আটটা লেটার দুবার লিখলে কিন্তু ষোলোটা ডিজিটি হচ্ছে হুম অধিরাজ অন্য মনস্ক হয়ে গিয়েছে তার ভুরু দুটো পুঁচকে গিয়েছে অর্ণব ততক্ষণে লেটারগুলো দুবার টাইপ করল ষোলোটা ডিজিট হলো ঠিকই কিন্তু এবারও পাসওয়ার্ড ডিনাইড বারবার তিনবার অর্ণব জোরে শ্বাস টানল এবার যদি পাসওয়ার্ড না দেয়া হয় তবে এ লকার আর খোলা যাবে না সে কিবোর্ডের ওপরে আঙুল রাখতেই যাচ্ছিল তার আগেই অধিরাজ বাধা দিল 
এল আর ও বারবার ব্যবহার করা হয়েছে বললেন না দাঁড়াও বোধ হয় পাসওয়ার্ডটা পেয়ে গিয়েছি উপস্থিত সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে কি কি ও সানির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় নরম গলায় বলে সানি তোমরা একটু নক নক খেলবে সোনালী ও ডক্টর জগন্নাথ পরস্পরের দিকে তাকালেন ডক্টর চ্যাটার্জি বললেন মাথাটা গিয়েছে এই ভয়ঙ্কর সময়ে নক নক সানি সহাস্য দৃষ্টিতে কিকির দিকে তাকায় কি কি নক নক কি কি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় কে যে এলো অধিরাজ অর্ণবের দিকে ফেরে টাইপ করো কে যে এলো অর্ণব স্তম্ভিত কিন্তু নির্দেশ অনুযায়ী টাইপ করলো সানি তখন বলছে দিদি এলো টাইপ ডিডি এলো কি কি হেসে বলল আর কে এলো অধিরাজ বলে আর কে এল ও সানি বলে পিসি এলো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট অধিরাজ হেসে বলে পিসি এল ও পুরো ষোলোটা দিয়ে দেখো কি হয় অর্ণব টাইপ করে এন্টারের বোতাম টিপে দিয়েছে এবার মনিটরে ভেসে উঠল পাসওয়ার্ড অ্যাকসেপ্টেড এবং সঙ্গে সঙ্গে লকারের দরজা সশব্দে ফুলে গিয়েছে ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল এবার ব্যাপারটা বুঝল সে সচরাচর বাচ্চারা ইংরেজিতেই নক নক খেলে থাকে কিন্তু দুজনকে বাংলায় নক নক খেলতে দেখে স্যার বোধ কিছু আঁচ করেছিলেন সন্দীপন দুই ছেলেকে কায়দা করে পাসওয়ার্ডটাও মুখস্থ করিয়ে দিয়েছেন কি মাথা লোকটার অধিরাজ ততক্ষণে লকারের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা দেশলাই বাক্সের সাইজের জিনিস বের করে এনেছে হেসে বলল যা ভেবেছিলাম এই যে কম্প্যাক্ট ফ্ল্যাশ কার্ড অর্থাৎ সিএফ কার্ড এর মধ্যেই ছবিগুলো স্টোর করা আছে এই তো সিএফ কার্ডের গায়ে স্টিকারটাও সেটা দিয়েছেন সন্দীপন ডাক্তার সিংহ নার্সিং হোম স্ক্যান্ডেল সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এর মধ্যেই সিঁড়ি বেগ কয়েক জোড়া ভারী বুটের ওপরে উঠে আসার শব্দ এডিজি সেন ফোর্স নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন অধিরাজের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন জানতে চাইলেন কিছু হলো অধিরাজ হেসে এগিয়ে গেল তার দিকে কম্প্যাক্ট ফ্ল্যাশ কার্ডটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল একদম সঠিক সময় এন্ট্রি নিয়েছেন এই নিন আপনার সম্পত্তি এর মধ্যেই আছে সব ফটোগুলো এডিজি শিশির সেন যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন তার দৃষ্টি আরো কিছু জানতে চাইছিল শুধু প্রমাণ নয় তার সঙ্গে আরো একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি তার অব্যক্ত প্রশ্নটা বুঝে নিল অধিরাজ হ্যাঁ ওই কাজটাও হয়েছে নো বডিকে চাই তো ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার নো বডি বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অর্ণব দেখল তার আঙুল নির্দেশ করছে সিস্টার রিটার দিকে সিস্টার রিটা নো বডি ডক্টর চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে দেখল তারও অবস্থা অনুরূপ বিস্ময়ে ভদ্রলোকের চোয়াল অনেকটাই ঝুলে পড়েছে কি বলছেন যাতা সিস্টার রিটা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন আমি নো বডি কেন হতে যাব তাই তো আপনি তো সিস্টার রিটা অধিরাজ হাসল যতবারই আপনার পাশ দিয়ে গেছি বারবার মিন্টের গন্ধ পেয়েছি আপনি তো মিন্ট খান না কিংবা আজই খাচ্ছেন কেন আগের দিনও তো আপনাকে মিন্ট খেতে দেখিনি ইনফ্যাক্ট এত মিন্ট খাওয়ার দরকারই বা পরে কেন এমনি না পাইরিয়ার গন্ধ রাখার জন্য এইবার মনে পড়ল অর্ণবের পাইরিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মুখের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ সেই দুর্গন্ধ ঢাকার অব্যর্থ উপায় মিন্ট কি আশ্চর্য মিন্ট খাওয়া কি অপরাধ আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই খেয়েছি ভদ্রমিলা ততক্ষণে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছেন অধিরাজ মুখ দিয়ে আফসোস সূচক আওয়াজ করে 
আপনার সমস্যা কি জানেন আপনি সব কিছু নকল করেন খোলসটাও নিখুঁত বানান কিন্তু জুতোর দিকে একদমই নজর দেন না প্রথমবার যখন সন্দীপনের ভেগ ধরেছিলেন তখনও জুতোর দিকে নজর দেননি এবারও একটা ভুল জুতো পরে এসেছেন ভুল জুতো সিস্টার রিটা বিউহল একদম তাই নার্স রিটার ছদ্মবেশে এসেছেন অথচ পায়ে একখানা পেল্লায় পেন্সিল হিলের জুতো সে হেসে ফেলল মেয়েরা পেন্সিল হিল পরে ঠিকই যে কেউ পড়তে পারে কিন্তু নার্সিং এর পেশায় যারা আছেন তারা কখনো পেন্সিল হিল পরেন না কারণ তারা রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকেন বলে ডিউটি টাইমের বেশিরভাগ সময় হেঁটে বেড়াতে হয় তাদের এবং যারা নার্সের হাঁটা দেখেছেন তারা জানেন ওরা অত্যন্ত দ্রুত হাঁটেন এমার্জেন্সির ক্ষেত্রে রীতিমতো দৌড়তেও হয় তাদের পেশাগত কারণেই ওরা পেন্সিল হিল পরেন না কারণ এত বড় হিল পরে দৌড়নো যায় না উল্টে পড়ার চান্স থাকে তাছাড়া সর্বক্ষণ যদি ওই হিল পরে কেউ হেঁটে বেড়ায় তবে তার পায়ে যন্ত্রণা পিঠে যন্ত্রণা অবধারিত লেগ স্প্রেইনও হতে পারে এখন বলুন আপনি কোন বুদ্ধিতে এক জোড়া পেন্সিল হিল পরে এসেছেন সিস্টার রিটার সমান লম্বা দেখানোর জন্য তাই না এইটুকু বলতে পেরেছিল সে তার আগেই সিস্টার রিটা এক লাফে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছে পালিয়েই হয়তো যেতেন তার আগেই এডিজিশিয়েন এক লাফে চেপে ধরেছেন তাকে চুল ধরে টানতেই সিস্টার রিটার মুখোশ খুলে এলো প্রকাশিত হয়ে পড়ল নৌবডির আসল রূপ সে মুখ বছর পঁচিশের এক যুবকের অর্ণব অবাক এই নৌবডি অদ্ভুত সুপুরুষ এক যুবক এই হলো আসল সাজা যতই ঢাকার চেষ্টা করো না কেন পাপ কখনো চাপা থাকে না নিজেকে লুকোতে পারেন অপরাধকে কিভাবে লুকোবেন মিস্টার নোবডি বলতে বলতেই সে জিপ কেটেছে সরি এখন তো আপনি আর নোবডি নন সাম্বাডি আসল সিস্টার রিটাকে কোথায় রেখেছেন সেটা আশা করি আপনি নিজেই সিআইডি কে জানিয়ে দেবেন আপনি রূপ পাল্টাতে শিখেছেন মানুষকে ধোঁকা দিতে শিখেছেন প্রচুর টেকনোলজিও শিখেছেন শুধু একটা কথার মর্মার্থ শেখেননি প্রাইম নেভার পেস এবার জেলখানায় বসে বসে ভাববেন যে এমন চমৎকার মস্তিষ্কটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারলে কি হতে পারতেন আপনি আর কি হয়েছেন অবশেষে গরম গরম কচুরি ও ছোলার ডাল আলুর দমের সঙ্গে চমৎকার ব্রেকফাস্ট হলো কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে তাই এবার ফিরে যাওয়ার পালা কিকির মুখ করুণ হয়ে গিয়েছে তার এত সাধের ভূতের রাজা গুপি চলে যাচ্ছে সে অধিরাজের আঙুল জড়িয়ে ধরেছে তোমরা চলে যাচ্ছ আর আসবে না অধিরাজ কিকিকে কোলে তুলে নেয় আসব তো তুমি যখন বড় হয়ে যাবে তখন তোমার কাছে দাঁত তুলতে আসব কিন্তু আমি তো বড় হয়ে দাঁত তুলব না সে বলল আমি বাবার মতো ফটো তুলব অধিরাজ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে ঠিক বলেছ তুমি বাবার মতো ফটো তুলবে আর বড় হয়ে একদম বাবার মতো সুপার হিরো হবে কেমন আমার বাবা সুপার হিরো সরলভাবে প্রশ্ন করলো কি কি কিন্তু বাবা তো উঠতে পারে না বাবা তো ধিসুম ধিসুম করে না একটা কথা বলি সে কি কি কে আস্তে আস্তে বলে আসল সুপার হিরোরা সত্যি সত্যি কে উঠতে পারে না ধিসুম ধিসুমও করে না আসল সুপার হিরো শুধু একটা জিনিসই থাকে সাহস অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করার সাহস প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও সব রকমের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একা লড়ে যাওয়ার সাহস তুমি বড় হয়ে যাই হও বাবার মতো হওয়ার চেষ্টা করো যদি তোমরা সবাই তোমার বাবার মতো সাহসী সৎ 
এবং দেশের আদর্শ নাগরিক হতে পারো তবে একদিন কোন ডাক্তার সিংহ বা কোন নোবডি অন্যায় করে পার পাবে না প্রার্থনা করি দাঁত তোলো কিংবা ফটো বাবার মতো হও সোনালি ততক্ষণে সন্দীপনকে নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ডক্টর চ্যাটার্জি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সন্দীপনের দিকে দেখালেন রাজা দেখো ওই দেখো মিরাকল এতক্ষণে আসল ম্যাজিক সন্দীপন হুইল চেয়ারে অনড় হয়েই বসেছিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য সোনালি বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন তার চোখ বেয়ে তখন ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ছে ভদ্রলোক কাঁদছেন শেষ হল সায়ন্তনী পুততুণ্ডের রচিত রহস্য গল্প বহুরূপী কেমন লাগলো গল্পটা অবশ্যই জানাবে বন্ধুরা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবে এবং গল্পটাকে সকলের সঙ্গে শেয়ার করবে আর আমার চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল